。万历二十一年二月的一天，朝堂之上一片喧哗，大臣们吵吵嚷嚷。以王锡爵为首的内阁与六部官员正在激烈交锋。龙椅上的万历皇帝扶着额头，一言不发。是什么事情让这些权力中枢的大佬们吵得面红耳赤？难道是赈灾拨不出钱粮？还是北边的蒙古部落又打进来了，都不是，而是为了两个中下级官员的儿女嫁娶问题。下属的家庭琐事，何至于闹到朝堂之上，由皇帝和内阁六部官员亲自裁夺？又怎么会争执到这种地步？万历五年，内阁首辅张居正的父亲去世，因其改革走到深水区，正是关键时刻。张居正不能在这个节骨眼上回乡守孝，于是爆发了震动朝堂的夺情事件。在这场风波中，不少官员因反对夺情而被罚。翰林院检讨赵用贤就是其中之一，被廷杖并革职为民。赵用贤的获罪也让他的老乡吴之彦担心不已，生怕自己被牵连，因为他与赵用贤不仅是老乡兼同年，还是儿女亲家。赵用贤是江苏常熟人，吴之彦为江苏太仓人，两人在隆庆五年同科中进士，其中赵用贤成绩更好。入选翰林院庶吉士，明代内阁有潜规则，非翰林院出身不得入阁。可想而知，赵用贤有多欣喜若狂。高兴之余，赵用贤就将自己刚出生的女儿许配给了吴之彦的幼子吴镇。这门亲事本该门当户对，直到赵用贤因为得罪了张居正，被革职为民。人情冷暖，世态炎凉，在此刻被体现的淋漓尽致。为了自保，也是为了巴结张居正。吴之彦也开始疏远赵用贤，并想退掉与赵家的婚约。很快，他就找到了机会。次年，吴之彦获外放巡抚福建，途经常熟时，便去赵用贤家中做客。赋闲在家的赵用贤自然要设宴款待自己的亲家。这次见面，吴之彦不但摆足了官员架子，还故意在酒宴上嘲讽赵用贤的弟弟弟子也，以激怒赵用贤。倍感羞辱的赵用贤遂成全了吴之彦的心愿。宣布与吴家断交并绝婚，但是在具体操作上却留下瑕疵。赵用贤没有要求吴之彦立下退婚的文书，而且因不是什么好事儿，本着家丑不外扬的原则，在吴之彦离开后，赵用贤也没有声张要人旁证，私下就将聘金退还给了吴父，这也为后续的纷争埋下了伏笔。人生际遇飘忽不定，谁成想万历十年张居正病故。两年后，万历皇帝就发起声势浩大的倒张运动。因得罪张居正而被革职的赵用贤，一下就翻身成了忠臣。加之其原本庶吉士的身份，起复并重用，也就是题中应有之意了。到万历二十年末，赵用贤已升任为吏部左侍郎，距离天官吏部尚书仅一步之遥。与此同时，吴之彦却在走下坡路，不仅官职长期得不到升迁，还深陷被革职的窘境。为自保，吴之彦又想到了抱大腿。这次对象是曾被自己一脚踢开的赵用贤，而赵用贤则不再想和这样的小人搭建关系。虽然赵用贤没有乘机踩上一脚，但是嘲讽一番是免不了的。曾经的我你爱理不理，现在的我你高攀不起。无耻之人往往更好面子。恼羞成怒的吴之彦遂上演了一出闹剧来羞辱和报复赵用贤。万历二十一年初。吴之彦让儿子吴镇带人敲锣打鼓前往赵用贤家迎娶多年前许下的媳妇，不说婚约已取消，此时赵用贤的女儿也早已出嫁，并是两个孩子的母亲了，婚嫁之事根本无从谈起。但是吴之彦要的就是这种结果，在赵家闹完之后，他就让儿子以论才逐序、灭法弃伦的罪名状告赵用贤。吴之彦并不是不要脸皮的无脑撒泼，他是抓住了这场婚约的一个漏洞。虽然吴之彦拿不出婚书为证，但是在明朝接受聘礼也等同于签订婚约。而赵用贤虽然退还了聘礼，却拿不出可以证明其退还聘才的文书，也找不到人证。因为当初退婚时就没邀人旁证，收取赵家退聘的吴父也已亡故，死无对证。因此，吴之彦就咬死赵家没有退聘，婚约仍然有效。因为难以查证，万历皇帝下旨要求礼部和刑部会商此案。拿出意见和处理建议，事情从这一步开始魔幻起来了。因为案件难以说清，也就意味着从不同的角度去解释均可。那么，它就是朝堂斗争的最佳材料。内阁首辅王希觉的处理意见是：双方各打五十大板，维持赵家女儿的婚姻现状，并赵用贤告病去职。然而，看似是和稀泥。
，实际却是打压赵用贤，偏袒吴之燕。因为本就将被罢免的吴之燕得以保全职位，而刚升任吏部左侍郎的赵用贤却要告病去职。王希觉之所以要这么强插一杠，都源于年初的两件大事。第一件是万历二十一年正月的三王病风。我们上期讲征国本的影片也提到了此事。三王并封是征国本中的一个重要事件。万历为回避群臣，请立皇长子朱常洛为太子的要求，并皇长子朱常洛、皇三子朱常洵和皇五子朱常浩一并封王。以后再则，其中善者为太子，明眼人都能看出来。万历哪里是想择其中善者，他只是偏爱郑贵妃生下的孩子。内阁首辅王希觉在此事上却没有坚定不移地站在朝臣这一边，而是顺从了万历，并对诏令做出了票拟，这导致朝堂官员群起而攻，吏部也借机再次发起革部之争，试图从内阁手中夺权。而刚上位的赵用贤就是此次攻击的主力之一。这第二件事就是万历二十一年二月的回忆大计，万历十年开始的倒张运动，不可避免地对内阁也形成了打压和震慑。虽然独揽大权很诱人，大学士们也不愿意成为张居正第二，因此内阁主动放松了对六部的控制，以免落下擅权之嫌。但六部却想从内阁拿回更多的权利。主持这次经查的吏部尚书孙龙、督察院左都御史李世达、考公司郎中赵南星、文选司郎中顾宪成等人，以 KPI 没完成为理由，将大量内阁派系的官员罢免，吴之燕就在其中。这极大的刺激了内阁和王希觉，因此王希觉就是借这个案子打压以吏部为代表的外朝堂官，再次确立内阁的权威。从外朝官员对于此案的反应，也能很清晰地看出这一点。外朝官员的反击很快开始了。御史赵标上奏称，赵用贤虽然在法理上有失，但是情理上吴之燕则是个典型的小人，无论出于何种原因，朝廷都不能轻小人而远君子。左都御史李世达。户部右侍郎李珍等人立即上书附和赵标。李珍将吴之燕的儿子吴镇视为庶子，如果纵容这样的人捷足官员，朝廷还有什么脸面可言？如此上纲上线之下，案子已然开始脱离其本身。户部郎中杨英素、郑才等人则上书弹劾赵用贤和维护他的官员是弃礼义、废律令，并将这个案子上升到了亡国灭种的高度。国家里面出了这种丑事。都是被你们这些重置害的，因此应将赵用贤、李世达、李珍等祸害驱逐出朝堂。既然撕破了脸，其他人也就没有什么顾忌了。行人高攀龙率先开团，上书弹劾王希觉与张居正、申时行等擅权之人是一路货色。刑部郎中谭一照、吏部主事安西范立即跟上，站出来弹劾内阁和王希觉专权。一个本对朝廷并不重要的婚俗案子，就此成了朝堂大乱斗的舞台。官员们也分成了内阁和六部两个群体，互相展开攻击。最终头疼的万历皇帝不得不出面平息纷争，并盛裁此案。之前的诡异大计之争其实已经预示了结果。皇帝此时基本无条件地支持了内阁。除此之外，支持赵用贤的高攀龙、谭一照、安西范等官员也被罢斥。加上之前因诡异大计而被罢斥的赵南星、顾宪成等人，东林骨干就这么凑齐了。终有一天，东林党将如闪电般归来。某种程度上可以说，这个案子加剧了此后的党争。万历在打压内阁的同时，又支持内阁，其实并不矛盾。皇帝忌惮，害怕内阁侵蚀皇权，所以要打压。另一方面，皇帝为了掌控、行使庞大的皇权，也需要外力的协助。所以他又得支持内阁。很多朝堂事务的处理，并不是依据事情本身的是非曲直，而是各自的立场。从皇帝、群臣的角度去看待这些历史事实，就会发现他们的选择并不荒唐，也不可笑。因为皇帝们的任务是集中并维护皇权，群臣的任务则是尽可能的分润皇朝权力。他们都不是要为国家利益服务